और यहाँ पे जो शॉप थी यहाँ पे पहले ये बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे पहले हमारा स्कूल था जब हम छोटे थे तो पहले मैं ही पे आते थे स्कूल पढ़ने के लिए उसके बाद हमारा जो स्कूल था चेंज हो गया था उसकी लोकेशन मतलब कहीं और चली गई थी तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी तो ये हमारा जो स्कूल वाला एरिया था पहले हम बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे हेलो गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज आपको पता है अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम पाँच बज रहा है और आज हम जाने वाले हैं मॉर्निंग वॉक के मेरे भी वॉकिंग पार्टनर्स आने वाले हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन है तब तो तक आप देखते हैं मेरा ब्लॉग लास्ट तक और अभी मैं उठी हूँ पाँच बजे मैं रेडी हूँ वॉक करने के लिए और अभी मैं जाऊँगी पीती हूँ पहले वार्म वाटर थोड़ा सा नींबू पानी के साथ और फिर हम शूज़ पहन लेंगे फटाफट से एंड देन हम जाने वाले हैं वॉक पर तो क्या आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कहाँ जाने वाले हैं वॉक पर और कितना किलोमीटर चलेंगे ठीक है अब हमारा हमारा डेली का टास्क क्या होगा So for this guys please watch my vlog till the end So guys wear your shoes pen liye I am done with the shoes now I will go in the kitchen So my warm water is ready guys so I will drink it by setting it हो गया लेमन मटर खत्म अब हम चलते हैं फटाफट से वॉक के लिए बाहर क्योंकि वो लोग आ गए हैं एंड देर वेटिंग फॉर मी सो आई डोंट वांट टू लेट देम वेट फॉर मी ओके गाइस सो हम बाहर चलते हैं यहाँ से उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा खुला कर लेती हूँ बस मेरा मुंह थोड़ा खट्टा सा हो गया है आई विल जस्ट क्विकली डू हो गए एज मैंने आपको बोला था कि मेरे जो वॉकिंग पार्टनर से वो भी आ ही गए यहाँ पे ये देखो मम्मी भी उठ गई है हमने गुड मॉर्निंग बोलो और अभी मैं मिलाती हूँ आपको अपने कजन से हेलो चिंटू हेलो बोलो हेलो ये है रिशु ब्रो और ये है चिंटू ब्रो सो so, कल भी मैं इन लोगों के साथ वॉक पे गई थी आज हमने सोचा कि अगर हम आज जाएंगे तो आज हम जरूर जरूर ब्लॉग शूट करेंगे गाइस है ना रिशु सो रिशु वो सेंग दैट ही इज वेरी मच एक्साइटेड फॉर द ब्लॉग ये रिशु आई एम राइट So now guys we are going for the walking. So, आपको रास्ते मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं हमारा टास्क है कितने किलोमीटर तो हम चल पाएंगे ठीक है तो गाइस हम मिलते हैं आपको बाहर जाके ठीक है तो जी क्या कर रहे हैं अभी सुबह सुबह अच्छा नहीं नहीं अभी तो कल तो हमने स्टार्ट किया है तो हम अभी हम भाग करने जाएंगे कम से भागना नहीं चाहिए ना बोले बॉडी की मसल्स रपच्चर हो जाती है तो कैसे अभी हम पहुंच गए थोड़ा आगे तक सो so, ये रही वो रोड जहाँ जो हम वॉक करने जा रहे हैं तो वो कितनी अच्छी इतनी साफ सी है ना मस्त करके और अभी तो हमें बहुत दूर जाना है कल तो हम चार किलोमीटर चले थे और आज भी देखते हैं हम कितना चल पाएंगे आई थिंक आज भी हम उतना ही चल लेंगे ना और ये रहा हमारा जिमी जिमी तो बहुत ज़्यादा शौकीन है पूरी वॉकिंग वगैरह करने का जब भी हम कहीं जाते हैं सुबह हो या शाम जिम्मी जरूर का जरूर आता है वो बिल्कुल मिस नहीं करता इन सब चीज़ों को लाइट से ट्राइट गाइस और देखिए ये रहा हमारे घर का इलाका और इस ये क्या है कौन सी मिसाइल जा रही है अरे भाई ये तो। कौन सा रॉकेट लॉन्च हो रहा है अच्छा टावर 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 है है जो पहले लगा था कुछ अच्छा ये टावर लगा लोग अंदर घर में लगाए गए टावर अरे घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए टावर आई थिंक अच्छा नहीं होता है ना घर में टावर वगैरह लगाना यार कहा लगा रखा उन्होंने सी देखी उन्होंने अपने टावर लगा रखा है ये तो बिल्कुल एक मिसाइल का लॉन्च पैड जैसा लग रहा है हाँ तो मैं आपको बता दूं कि कभी जो टावर होता है मोबाइल टावर को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए सही नहीं होता है बहुत बड़े होते हैं पहले की जैसे कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो तो मैं कैंसर हो सकता है और क्योंकि मतलब ये बहुत खतरनाक रेडिएशन फैलता है मतलब हम लोगों का जनता को अवेयर नहीं होता इसके बाद हम अवेयर नहीं होता इसके बारे में तो जो रेडिएशन होती है वो बहुत बेकार चीज होती है मतलब न इसका पता चलता है न ये दिखती है पर लेकिन अंदर ही अंदर से हमारे सेल्स को डैमेज करती रहती है तो इस तरह कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसे बीमारी होती रहती है होती रहती है वही सही बात है यार आस पास मुझे बिल्कुल आस पास घर है ऊपर से घर तो छोड़ो जो ये टावर वगैरह होता है इसकी जो रेंज होती है काफी है ना 
मतलब बाकी लोगों के घर को भी इफेक्ट और लोगों को भी इफेक्ट कर सकती है यार इसकी जो रेंज होती है तीन सौ मीटर तक रहती है तो जो आसपास के जो लोग होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं इससे सही बात है ये हमारे घर के आसपास तो नहीं है लेकिन हमारे घर के ही रेंज में है मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है यार चलो इस टॉपिक हम यही पे खत्म करते हैं ना आई थिंक काफी इन्फॉर्मेटिव था तो क्योंकि जो बोलते जो टावर्स वगैरह होते हैं एक ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे आस पास कुछ चीजें होना है ना खाली खाली जगह हो और लोग घर थोड़े दूर दूर हो एकदम पास में ना की चीजें बंजर तो पड़ती पड़ती हाँ। है और मतलब कि इससे बीमारियां वगैरह भी आती है तो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरा इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट इको सिस्टम को बचाना है तो अवेयर होना पड़ेगा भाई सही बात है मतलब एक्चुअली हम इतना कुछ नहीं कर सकते बट हम थोड़ा बहुत कुछ ऐसा स्टेप ले सकते ना जिससे सबको मतलब फायदा हमारे इन्वायरमेंट को भी सब लोगों को भी so this is the point guys if you agree with us then please tell me okay in the comments so guys jaisa aap dekh sakte hain ab itni badi machine khadi hai aur ye raha tubewell ye jo tubewell hai pehle yahan bachpan mein bahut zyada nahane aaya karte the because yahan ka jo hawa hai bahut hi bada hai aur hum hame to bilkul aisi feeling aati thi ki jaisa hum swimming pool mein khelne ke liye hai na so bilkul 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 woh matlab bahut mast maza aata tha abhi bhi hum jaate the lekin abhi hum ab nahi aate us time se ha sahi baat hai aana itna ho nahi pata aur kaafi time se nahi aaye ab to yaar चिंटू तू भी यार खाके खाली ट्यूबवेल में कभी नहाने के लिए कभी भी नहीं पहले तो आप अच्छा हाँ ये थी भी नहीं मतलब मुझे थोड़ा क्लोज कर दिया है ना और हमारे घर वाले भी जो ट्यूबवेल है उसको भी उन्होंने क्लोज कर दिया ऐसे करके तो कहते हम खुद घर जाते थे ये रहा ट्यूबवेल और हम चलते यहाँ से थोड़ा सा आगे सोच आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं झड्डी चौड़ ये रहा चौराहा है ऋषि चौरा है एक रोड यहाँ से जाती है ऊपर की साइड संगम चौक की साइड एक आती है झंडी चौड़ की साइड नीचे और एक आती है हमारे घर की साइड ठीक है बट अभी हमें जाना है ऊपर की तरफ तो हम चलेंगे ऊपर की तरफ बाइस पे अब चल चल दिखाया भरत चौक ये था भरत चौक और अभी हम जा रहे हैं आगे संगम चौक के साइड हम जाएंगे इसके बाद संगम चौक हमारा नेक्स्ट स्टॉप है और उसके बाद किशनपुरी किशनपुरी से हम डायरेक्ट पांडे जी की दुकान से हमने घर आ जाएंगे ठीक है अभी हमारा एक किलोमीटर पूरा हो चुका है तेरह मिनट हुए जस्ट ठीक है तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और अभी हमें अपने चार किलोमीटर तक कंप्लीट करना है कल की तरह सेम एज यस्टरडे ओके गाइस ये देख सकते हैं आप ये रहा सरकारी हॉस्पिटल पहले हम छोटे में यहाँ पे आते थे पोलियो की ड्रॉप पीने के लिए और ये एक्चुअली मेरे जो सबसे छोटे वाला जो स्कूल था वहाँ का रास्ता भी यही था तो ये रास्ते से हमारा बहुत ज्यादा पुराना लिंक है तो इसलिए मतलब ये जब बीस रास्ते से हम गुजरते थे तो अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब हम छोटे थे अभी स्कूल जाया करते थे और ना सबकी सारी ऐसी ऐसी जो मेमोरीज होती है उस टाइप की मतलब तो भाई ये रहा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंडी चौड़ पौड़ी गढ़वाल सब देख सकते हैं और यहाँ पे जो शॉप थी यहाँ पहले बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे पहले हमारा स्कूल था जब हम छोटे थे तो पहले मैं ही पे आते थे स्कूल पढ़ने के लिए उसके बाद हमारा जो स्कूल था चेंज हो गया था उसकी लोकेशन मतलब कहीं और चली गई थी तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी तो ये हमारा जो स्कूल वाला एरिया था पहले हम बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे स्कूल के दिनों के दौरान तो गाय से यहाँ पे देखो छोटे छोटे खोखे लगे हैं साइड में हम पहुँच चुके हैं अभी रामलीला मैदान के पास में यहाँ पर रामलीला मैदान है और यहाँ पर बड़ी सी टंकी भी है पानी की तो यहाँ पे जितने भी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं सब यहीं पे होते हैं इस वाले मैदान में जितने भी जो रामलीला होगा या फिर जो न्यू ईयर के फंक्शंस होते हैं सारी चीजें यहीं पे होती है और जब विंटर सीजन के दौरान कुछ यहाँ पे कुछ मतलब फंक्शंस भी अरेंज किए जाते हैं लोगों के लिए सो उन सारे फंक्शन की जो अरेंजमेंट होती है वो इधर ही होती है आपको मैं एक बार व्यू दिखा देती हूँ ठीक है और ये यहाँ पास का एक छोटा सा ग्राउंड यहाँ पे गेम्स वगैरह भी किए जाते थे जब जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है ठीक है एक बार आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं हाँ सही बोला बिल्कुल और ये रहा एक शेड यहाँ पे योगा योगा भी कराया जाता था लोगों को लेकिन आई थिंक अभी नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों मे बी लॉकडाउन के कारण नहीं हो रहा होगा हाँ कोविड की वजह शायद तभी तो ना खाली खाली जा रहा हो रहा है मीन्स और यहाँ पे मेन गेट बनाए एंट्रेंस और यहाँ से अंदर जाएंगे डायरेक्ट तो हम पहुँच जाएंगे रामलीला मैदान में 
यहाँ पे जितने पीछे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं डांस फंक्शन सो सब लोग वहाँ पे आ रहे थे और पीछे बैक स्टेज वो रहा वहाँ से रेडी वेडी होके स्टेज में आया करते थे और रामलीला वाले भी सब ऐसे करते थे और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी होती थी लोगों की क्या दिन थे यार वो कहाँ गए वो दिन आपको दिखा चुके हैं पूरा रामलीला मैदान का व्यू ये रहा अभी मार चुके थे शुरू के हम चलते यहाँ से फटाफट वॉक करने के लिए बिकॉज वॉक के लिए भी लेट हो रहा है ना चलो चलो गाइज लाइट्स को बाकी वॉकिंग करते हैं तो so गाइज ये रहा बड़ा सा पीपल का पेड़ और इस पीपल के पेड़ के नीचे हम आते थे शनि देव की पूजा करने के लिए सैटरडे के टाइम पे मैं अपनी कभी मम्मी के साथ आती थी या फिर कभी मैं अपनी बीच में अपनी बहन के साथ आया करती थी मंदिर में सो so ये रहा अगर किसी को आना है अपने सैटरडे को पूजा वूजा करने के लिए तो यहाँ पे आ सकता है झंडी चौड़ में है ठीक रामलीला मैदान के ठीक बिल्कुल सामने तो यहीं पर और यहाँ पे पानी की टंकी भी है साथ में और ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है यहाँ पे ठीक है गाइज सो ये रहा पीपल का पेड़ और अब हम चलते हैं आगे और जैसा भाई बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है आपने इस वाली यूनिवर्सिटी के बारे में सुना ही होगा भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोटद्वार यहाँ से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी में ठीक है माय गॉड ये कुत्ते बिल्कुल डरा देते हैं सनराइज का टाइम हो चुका है तो गाइज यहाँ पे जैसे मामला मैदान थोड़ा ऊपर आए रोड पे यहाँ पे एक फर्नीचर की शॉप भी है अगर किसी को कोई ज्यादा है फर्नीचर का बनाना तो यहाँ पे आ सकता है ये शॉप अभी न्यूली न्यूली खुली है कुछ टाइम पहले सो so, हम पहुंचने वाले हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइमरी स्कूल पड़ता है ये वाला अच्छा भी लग रहा है ना काफी मतलब लोकेशन पे सही साफ सुथरी सी लग रही है बहुत गाइस ये रहा प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ पे की ये रहा उसका गेट यहाँ से आप डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे एक मंदिर भी है so guys, morning time, sunrise होने वाला है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस अंदर जाना अंदर यहीं से यहीं से दिखा देते हैं ना यहीं से यहीं शूट कर लेते हैं अंदर जाना है जरूर जरूर वो नहीं है रेशम फार्म आपको पता होगा ना जो जैसे की बहुत सारे पेड़ लगा के साथ उसके पेड़ लगा रखे और यहाँ पे ना रेशम उगाई जाती है मतलब उसकी प्लांटेशन की जाती है ठीक है तो ये जो फार्म है बहुत पुराना फार्म है जब हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम से फार्म है और यहाँ पे की जाती है इसकी खेती अभी भी तो मैं आपको यही दिखाने जाती थी कि बहुत मशहूर है बिकॉज एज रेशम फार्म के नाम से ठीक है गाइज और अभी हम पहुँच चुके हैं ऊपर वाली रोड पर यहाँ से जो रोड है डायरेक्ट जाती है संगम चौक की साइड और अभी हम उसी वे में हैं और इससे जैसे हम आगे चलेंगे थोड़ा तो अभी हमको एक स्कूल दिखने वाला है एस पी वी एम मे भी आप लोगों को पता होगा आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ठीक है तो आगे स्कूल पड़ेगा तो हम आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है यहाँ पे वैसे जो ये वाला जो वे है ना रिसोर्स में काफी सारे स्कूल्स हैं है ना गाइस आ चुके हैं हम इधर पीछे का व्यू देख लीजिए एक बार वी आर वॉकिंग 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 चिंटू चिंटू शर्मा रहा है बहुत ज्यादा ब्लॉग में अभी खैर से हमारा दो किलोमीटर पूरा हो गया है सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेशन आपने दो किलोमीटर की रेस पूरी कर ली है so guys, जैसे आप देख सकते हैं ये रहा स्कूल एस पी वी एम आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों का स्कूल होगा अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे इस वक्त आपको थोड़ा पास जाके भी दिखाएंगे ठीक है अभी तो आप थोड़ा दूर का नजारे का मजा लीजिए तो झंडी चौट के एरिया के हैं वो तो कम से कम पढ़ते ही होंगे तब तक आप ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखिए फर्स्ट पेंटिंग है वन्य जीव संरक्षण की ठीक है मतलब इसका मतलब है कि हमें अपने जो हमारे एनिमल्स होते हैं ठीक है हमारे जो जंगली जानवर होते हैं उनको बचाना है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है गाइस बे मतलब अगर वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और दिस वन इस फॉर हमारे उत्तराखंड आप देख सकते हैं राइट 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 
ये जैसे रहे हमारे मंदिर वंदिर दिखाता है ये हमारे जो गांव के घर होता है उनको दिखाता है जैसे मैं दिखा रही हूँ फूल दही बना रहे हैं ना रिशु लेडी घास ला रही है डेली रूटीन है डेली रूटीन होता है लाना पड़ता है उनको और ये आटा ऐसे पिसता है चक्की में राइट हम अपने घर तक लाते हैं हाँ और जैसे ये रहा ये वाला ये दिखा रहा है हमारा जो पहाड़ी डांस होता है जो हमारा बिल्कुल वैसा डांस होता है ट्रेडिशनल डांस को दिखा रहा है और जैसे ये औरत है ये पानी भर के ला रही है गागर में और उसने अपने प्रॉपर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है ये उस चीज को दर्शाता है और बाकी हमारे जो शादी में ढोल दमाऊ बसते हैं ये थोड़ा मसक बाजा हो गया तो ये सारी उन चीजों को दर्शाता है की हमारे उत्तराखंड का ट्रेडिशन कैसा है ठीक है सेकेंड पेंटिंग ये वाली थी नाउ वी विल मूव टू दर्ड पेंटिंग ये रही जो भरत था और जो शेर वाली जो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ये महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत जिनके नाम पे आपको पता होगा अगर तो भारत का नाम भारत पड़ा था इन्हीं की वजह से पड़ा था ठीक है और इनके जो लिंक है वो कणवाश्रम के साथ में है कणवाश्रम भी यहाँ से पास में ही है तो ये थी हमारी स्टोरी नंबर थ्री एंड पेंटिंग नंबर थ्री और ये रहा हमारा चंद्रयान टू सी आप जैसा आप देख ही सकते हैं चंद्रयान जा रहा है हमारी अर्थ से मून की तरफ आपको ऐसा पता ही होगा जब चंद्रयान टू लॉन्च हुआ था तो कितनी खुशी की बात हुई थी हमारे कंट्री के लिए ना बिकॉज इट वॉज सच अ बिग अचीवमेंट फॉर अवर कंट्री द नेक्स्ट वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सो so, आपको बताना चाहोगे इस चीज के बारे में आपका क्या विचार है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी किसी के घर पे जो बेटियां पैदा होती हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें मतलब इसको ड्रॉप करने देना चाहिए हाँ। हम बेटा हो जाता तो ज्यादा बढ़िया होता सही होता है मैं आपको कहना चाहूंगा की ऐसा नहीं होता है जो इंसान जो कह रहा है की बेटी बचाओ और बेटी मतलब बेटी मत बचाओ तो वो इंसान कैसे कहेगा उसको भी तो किसी माँ ने पैदा किया है सही बात है उसकी माँ भी तो एक बेटी थी पहले तो ऐसे हमें भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए सबकी वैल्यू करनी चाहिए जो भगवान ने दिया है उसमें खुश होना चाहिए कि नहीं और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ उनको अच्छे से उनकी मतलब पढ़ाई उनकी परवरिश अच्छे से करो ताकि वो इस वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके ठीक है और ये रहा है स्कूल का मैप है ठीक है मतलब स्कूल को दिखाता है ऊपर लिखा है एसपीवीएम एसपीवीएम माने श्री पृथ्वी विद्या मंदिर स्कूल और ये रही स्कूल की मतलब बच्चे स्कूल आ रहे हैं स्कूल दिखा रखा है पार्क वगैरह सब कुछ दिखा रखा है तो ये थी सारी पेंटिंग्स और हमने आपको सारी स्टोरीज ही बता दी है ठीक है इस चीज के सो गाइज ये रहा है स्कूल का मेन गेट सब आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी एस पी वी एम स्कूल बट आजकल जितने भी जो स्कूल है नॉल है सब बंद हो रखे हैं सब लोगों को पता ही है डोंट नो कब स्कूल होगा सब खुलेंगे बिकॉज बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो रखे हैं इनकी जो पढ़ाई है बिल्कुल घर पे तो बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी आप बताओ अभी कितनी पढ़ाई हो पा रही है घर पे सही बात है वो तो हमारे रूट पे पढ़ गया सही बात है और बेचारा चिंटू को देख लो उसकी भी कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही मतलब चीज इसका जो इफेक्ट है बच्चों की लाइफ में हर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा ही है कुछ ज्यादा ही है ना मतलब हर एक चीज सब बिगड़ रही है अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है शायद मुझे नहीं लगता तो हम हम प्रे करते हैं गॉड से ये सारी चीजें जैसे फटाफट से बाहर निकल जाए और सबकी लाइफ फिर से हैप्पी से हैप्पीनेस से भर जाए राइट सब प्रे फॉर द बेस्ट ऑलवेज तो गाय हम अपनी वॉकिंग कंटिन्यू करते हैं अपनी वॉकिंग कंटिन्यू करते हैं अब हम वॉक बनाएंगे थोड़ी देर में नई लोकेशन पे जाने के बाद ठीक है फिर तक ले वॉचिंग ये देख के दोस्तों कुड़े की हाँ कूड़े की गाड़ी आ गई है और वो बहुत ही अच्छा मैसेज बजा रही है बैकग्राउंड में सब सुन सकते हैं कितनी जल्दी क्या है संक्रमण रोकली दबा तीन दिन तक खाली दबा हम पहुँच चुके हैं संगम चौक में ये एक जो रोड ही जाती है गुलर जिला के साइड और ये जाती है किशनपुरी के साइड और ये आती है ये जाते झंडी चौड़ के लिए ठीक है अभी हम यहाँ पे हैं ठीक है अभी हम तिराहे पे हैं और यहाँ पे एक शॉप भी है मोमोज एंड ऑल की यहाँ पे ये वाली अन्नपूर्ण सॉरी ये वाली नो नो ये वाली ये वाली अन्नपूर्णा मोम फास्ट फूड सेंटर पे बहुत अच्छे मोमोज एंड ऑल मिलते हैं तो कैसे अभी आप आए तो यहाँ पे जरूर आना ठीक है अगर अभी हम पहुंचने वाले हैं किशनपुरी और ये रहा यहाँ पे का रास्ता ये जो रोड है डायरेक्ट जाते हैं किशनपुरी अभी हम इंटर कॉलेज के पास में पहुंचने वाले हैं ठीक है यहाँ पे एक प्यारा सा बगीचा है आम का वहाँ पे इतने सारे आम लगे ना खूब सारे दिखाते हैं थोड़ा बहुत जाके पास में जा सकते बट हम रूम होकर दिखा सकते हैं आपको ये देखिएगा इसके आम भरे पड़े हैं वाओ एंड आफ्टर ऑल इस आम वाला सीजन सो सबको आम कितने पसंद होते हैं खाने हैं कि नहीं हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है यार है ना रिसु ऑल्सो लाइक वही यार 
तो गाइस ये रहा इंटर कॉलेज राज के इंटर कॉलेज किशनपुरी यहां कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन लग रही थी अब नहीं लग रही है अब नहीं चल रही बट कोरोना वायरस की है ना वैक्सीन ड्राइव अब वो चल रही है कालका टीवी चल रही है सो गाइस हम पहुंच चुके हैं किशनपुरी और ये रही किशनपुर वाली रोड यहां पे एक जिम भी पड़ता है रास्ते में हमको दिखाएंगे ठीक है एथलेटिक क्लब एस्थेटिक एस्थेटिक और तो लाइटिंग की गाइस यहां पे देखिए एक टंकी बनी है गोल फुटबॉल जैसी की इतनी प्यारी लग रही है है ना आज का सारे टंकी काफी चल रही है ये देखिए और ये रहा केस्ट्रोल दादा जी का क्लिनिक है डॉक्टर साहब का आप सबको पता ही होगा जैसे कि और उसके ठीक सामने रहा कॉम्प्लेक्स ये यहां पे जिम भी है अवेलेबल गाइस इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन देन दे कैन बंदर बहुत हो चुके हैं बहुत बंदर है यहाँ पे क्लिनिक भी छोटा सा यहाँ पे बाकी फ्रूट की शॉप लगती है अभी सब कुछ खाली हो रखा है ऊपर देखो छोटा सा बंदा दिख रहा होगा आपको एक कहा गया छुप गया अंदर बेचारा तो यहाँ पे सारे ऑटो वगैरह भी लगे होते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे डायरी है यहाँ पे रावत डायरी यहाँ से आपको सारा सामान वामान मिल सकता है इसके पास में एक फ्लैक्स इंडॉल की शॉप भी है ठीक है और अब हम चलेंगे डायरेक्ट टू घर मेरे को आज हो गई काफी वॉकिंग अरे कुत्ते बहुत परेशान करते हैं सच में वॉट टू सेव आउट इट ऐसा जो वॉक बुट नहीं करना चाहिए ठीक से एटलीस्ट मतलब वही एटलीस्ट चार से पांच बार कुत्तों ने अटैक कर दिया इतना परेशान होते नहीं कुत्तों के चक्कर में यार क्या पता हूँ मैं वॉक भी नहीं करना चाहते लोगों को ठीक से तो कहते हम चल रहे अपने घर के साइड हम किसी क्रॉस कर चुके हैं अब हमारे घर का जो रास्ता आने वाला है तो हम चलेंगे डायरेक्ट टू घर और आज के जो आज का जो हमारा ये वॉकिंग वाला जो टाइम था बहुत ज्यादा अमेजिंग था बिकॉज हमने वॉक तो करी करी साथ में हमने क्या बनाया ब्लॉग और अभी बहुत मजेदार चीजें दिखाई तो गाइस इस ब्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलना ठीक है फाइनली हमारा जो घर का रास्ता हुआ चुका है ये जो रोड है ये डायरेक्ट जाती है मार्केट को हल्दू खाता से होते हुए और ये रहा किशनपुर वाला रूट यहाँ से पीछे आके और ये रहा हमारे घर जाने वाला रूट ठीक है तो देख सकते हैं अब हम चलेंगे फटाफट से घर की तरफ चले गाइस आज के साथ देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे सब्जी नहीं मिलती चाहे अगर आप शाम के टाइम पे आते हैं तो एक आंटी की शॉप होती है ना ये ठेली यहीं पे लगी होती है ना आंटी की शॉप यहाँ पे आपको बहुत सारी सब्जियां मिल जाएंगी ठीक है किसी को आना हो तो यहाँ पे आ सकता है ठीक है थैंक यू लीडर फॉर दिस देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम पुलिया बैठ रखे हैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा थक लग गई है हमें और थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है और अभी हम जाएंगे अब इन लोगों को अपने घर जाना है मैं भी जाऊंगा घर पे तो हम सोच रहे थे कि यहीं पे हम इनको अगर बाय बोलते हैं ये लोग अपने घर चले जाएंगे और हम थोड़ा ब्लॉक की एंडिंग भी कर ही लेंगे है ना चिंतू एक बार बाय बोलते हैं ब्लॉक में बाय दोस्तों बाय दोस्तों बोलना इसको बाय दोस्तों और इस ब्लॉक को जरूर देखना इस ब्लॉक को जरूर देखना इसमें मैं भी आऊंगा बोलना मैं भी आऊंगा ठीक है ना तू भी कुछ बोलना चाहता था तुम भी कुछ बोल सकते हो बस बाय कहना चाहूंगा कल मिलता है तो कल बनाएंगे ब्लॉक हाँ ठीक है गाइस कल भी देख कल भी सेम टाइम पे चलेंगे ठीक है और आप एक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोले हाँ। तो क्यों सब्सक्राइब मतलब चैनल को करना सब्सक्राइब यस यस राइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस ठीक है और अभी मैं दोनों को ही बात बोलती हूँ ठीक है चलो गाइस हम चलते हैं है ना तो आप थोड़ी देर में मिली है मैं और हमें चाय हो गई आपकी माई गॉड गाय का दूध भी निकाल दिया हुआ वेरी गुड यार सो टैलेंटेड बच्ची पहले गाइस पहुंच गई घर पे वॉक करके एंड आई एम सो टायर नाउ आई विल टेक सम रेस्ट तो गाइज आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि आपके लिए इस ब्लॉग के लिए आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड गाइज हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बी सेफ एट यूर होम बाय बाय